শুভেচ্ছা স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসিতে সাথে আছি আমি ইমামুন রহমান খান আর আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রোহিঙ্গা সংকট আন্তর্জাতিক চাপ ও মিয়ানমারের ভূমিকা এ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক মোহাম্মদ জমির এবং আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক হুমায়ুন কবির আর টিভি স্টুডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনিও আমাদের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন জানাতে পারেন মূল্যবান মতামত আর এর জন্য ফোন করতে হবে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ক্লিক করতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইনে এছাড়া অনুষ্ঠানটি ইউটিউবেও দেখতে পাবেন আপনারা আপনারা এর মধ্যেই জানেন গত পঁচিশে আগস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিধনযোগ্য শুরুর পর গত প্রায় এক মাস দেশটির স্টেট কাউন্সিলর ও নোবেল জয়ী অং সং সুচি নীরব ছিলেন তার এই ভূমিকা নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনাও শুরু হয় সবশেষ জাতিসংঘ মহাসচিব এর আগে যেটা বলছিলেন যে আজকে ওনার যে ভাষণটি সেটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলছিলেন যে এই ভাষণে উনি যদি এই সংকট সমাধানের একটা দিক নির্দেশনা দিতে না পারেন বা এটি তার জন্য শেষ সুযোগ হবে সেটি তিনি বলছিলেন তো আজকে সেই ভাষণটি হয়েছে তো আমরা আসলে দেখতে চাই যে সেই ভাষণটি জাতিসংঘ মহাসচিব যেই সুযোগের কথা বলছিলেন সেটাকে আসলে কতটা কাজে লাগিয়েছেন নাকি আমরা একটু আলোচনা শুরুর আগে সুচির সেই ভাষণের একটু অংশ দেখে নিতে চাই রাখাইন থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বাংলাদেশে পালানোর খবরে উদ্বিগ্ন মিয়ানমার সরকার যে কোনো ধরনের সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানাই আমরা দেশব শরণার্থী ফিরতে চায় তাদের প্রত্যাবাসন চুক্তির আওতায় যে কোনো সময় ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রস্তুত মিয়ানমার যারা মিয়ানমারের বলে নিশ্চিত হবে তাদের কোনো সমস্যা ছাড়াই তাদের নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে ফিরিয়ে নেব আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ চাই না শান্তি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ মিয়ানমার আইনে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে মোহাম্মদ জমির আপনার কাছে দিয়ে শুরু করি সুচির যে ভাষণটি সেটা কি মনে হলো যে কিছুটা নমনীয় অবস্থান মানে এতদিন মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং তাদের যে অনর অবস্থান ছিল যে নানা সমালোচনার জবাব মানে বিপরীতেও তো সেখান থেকে কি একটু নমনীয় হলো নাকি বিশ্ব জনমতের চাপে তারা সময় ক্ষেপণের জন্যই নরম সুর আপনি কীভাবে দেখছেন আপনাকে ধন্যবাদ বিশেষ করে হুমায়ুন রয়েছে আমার সাথে সেও আছে আমিও আছি আপনিও আছেন তবে যেটা মনে রাখতে হবে খুব চিন্তা ভাবনা করে সুচিন্তিতভাবে মিয়ানমার সরকার ১৯ তারিখ আজকে তৃতীয় মঙ্গলবার সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাতীয় জাতিসংঘের অধিবেশন শুরু হয় ইচ্ছাকৃতভাবে তারা করেছে সকালে আজকে যাতে করে এবং দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো স্ট্র্যাটেজিক্যালি হঠাৎ করে তারা ইংরেজিতে ভাষণটা দিলেন কারণ যাতে করে তারা চাচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সবাই অপেক্ষা করছে তারা যাতে শুনতে পারে ওনার মতামত প্রকাশের জিনিসটা এখন এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে বাস্তবতাকে উনি কিন্তু স্বীকার করেননি উনি বলছেন সহিংসতা রোধ করার প্রেক্ষিতে যা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন আমরা তা করছি এবং ইনি আরেকটা বলেছেন যেটা কিনা সম্পূর্ণ অসত্য সেটা হচ্ছে পাঁচই সেপ্টেম্বরের পরে কোনো সহিংসতা হয়নি আমরা দেখেছি জনতান হেড বিবিসির তার তোলা ছবিতে তার রিপোর্টে এবং পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে রিপোর্টে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দিয়েছে এবং দিয়েছে টিভি সহ আমাদের যে মিডিয়ারা ওই অঞ্চলে কাজ করছে গত পনেরো তারিখে আমাদের নিজেদের ক্যামেরায় ছবি আছে যে ওপাস থেকে ধোঁয়া উঠছে কিছু বলেছেন আমার কথা তিনি সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেছেন তবে এখানে কূটনৈতিক অঙ্গনে একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা চাপের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে কিনা আমরা দেখেছি কিছু এইটা পত্রিকা আছে আজকে যে মালয়েশিয়ায় তারা ওখানে একটা আন্তর্জাতিকভাবে একটা মানব অধিকার নিয়ে তাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং সেখানে সূচির গণ আদালত শুনানি শুরু হয়েছে এবং বোধ শুক্রবারে তার রায় দেওয়া হবে 
কথা হচ্ছে যে সুচি তার বক্তব্যে আমি তার বক্তব্যের কিছু সামারি আমি জোগাড় করলাম সে সেখানে দেখা যাচ্ছে উনি বলছেন আমরা উই ওয়ান্ট টু রিস্টোর পিস তারপরে বলছেন সিকিউরিটি ফোর্সেস আর ইনস্ট্রাকটেড স্ট্রিক্টলি টু স্টিক টু কোড অফ কন্ডাক্ট উইচ কোড অফ কন্ডাক্ট আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল কভেন্ট অন সোশ্যাল পলিটিক্যাল রাইটস অর ইট ইজ দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য কোড অফ কন্ডাক্ট টু দ্য মিয়ানমার আর্মি দুই নম্বর বলছেন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস অ্যান্ড আন্ডার মাইন্ড রুল অফ ল উইল বি লুকড উইথ স্ট্রিক্ট জাস্টিস হুজ হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস অ্যান্ড হু আর দ্য পারপিট্রেটার্স মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কারা দায়বদ্ধ এবং কারা এইটাকে অপব্যবহার করেছে সেটার কথা বিশেষ উঠবে এখন সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা গত চল্লিশ বছর ধরে দেখছি কেন উনিশশো সালে যখন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তারা এখানে অনুপ্রবেশ করেছিল বাংলাদেশে তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম উনিশশো সালে পরবর্তীতে বিরানব্বই তিরানব্বই সালে তখন আমি ওয়াইসিতে তখনও আমি সম্পৃক্ত ছিলাম কিন্তু প্রশ্ন উঠছে উনি বলছেন যে আমরা যতদূর পেরেছি চেয়েছি আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ করিনি তবে তাই যদি হবে তাহলে কেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ সবাই বলবে যে ওখানে বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে শুধু তাই নয় ওই যে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পারসেন্সের যে একটা আইডিপি এনক্লোজার যেখানে এক লাখ বিশ হাজার ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম তাদের খাবার পৌঁছে পৌঁছে দিতে পারছে না আরেকটা উনি বলেছেন যে আমাদের আর্ধেক জনগোষ্ঠী মুসলমান জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে তাহলে কি অন্য আর্ধেক জনগোষ্ঠী চলে গেল কেন তারা কি বেড়াতে এসছে বেড়াতে আসেনি তারা মানবতর জীবন যাপন করছে মানবাধিকার তাদেরকে নেই তো সেই কারণে বাধ্য হয়ে চলে এসছে নির্যাতনের কারণে চলে এসছে এই প্রেক্ষিতে অংশং সূচির বক্তব্য হচ্ছে একটা ঘন্টাকে একটু নাড়া দেওয়া কারণ তারা জানে তাদের পিছনে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করবো নিশ্চয়ই অন্য দেশ রয়েছে যারা কিনা তাদের সমর্থন করে এবং তাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের যা কিছু জাতীয় প্রয়োজনে যা কিছু দরকার সেটা তারা আরেকটা বিষয় যেটা একটু উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে তিনি তার আধা ঘন্টার ভাষণে রোহিঙ্গা কথাটি শব্দটির কোনো উল্লেখ আমরা দেখিনি এটা একটা বিষয় এবং কেন তারা দেশ ছাড়ছে সেটাও তিনি জানেন না এরকম একটা কথাও তিনি বলেছেন তিনি খুঁজে দেখবেন তো এই সব মিলে আসলে সংকট নিরসনের জন্য তার আন্তরিকতাটা কত কতটা আছে বলে মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জাতিসংঘের মহাসচিবের শেষ সুযোগ যেটা আপনি বলছিলেন এবং আরও একটা বিষয় যেটা আপনি বলছিলেন যে মানে এই সমস্যার সমাধানের দিকে তিনি কতটা যেতে চান ব্যস্তরা জামিজ যেটা বললেন আমি ওনার সাথে শুধু সুর মিলিয়ে বলবো যে এটা একটা মানে উনি যথেষ্ট সফিস্টিকেশান নিয়ে এবং স্যার যেটা বলছিলেন যে ইংরেজিতে বলেছেন এবং তিনি এটা বলেছেন যে আমরা এটা কূটনৈতিক বন্ধুদের কাছেই আমাদের বক্তব্যটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই আজকের এই আয়োজন তো সেই দিক থেকে তিনি চেষ্টা করেছেন তার দিক থেকে যতটা বেস্ট ফেস যেটাকে তিনি তুলে ধরতে পারেন সেটা চেষ্টা করেছেন কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন যে তার আন্তরিকতার ছাপটা কিন্তু পাওয়া যায়নি এবং ইংরেজিতে ইঞ্জিনিয়ার্স বলে একটা কথা আছে এটা বাংলায় যদি বলি তাহলে এটা দূরভূষন্ধি বা এই ধরনের কিছু একটা কাছাকাছি হয়তো হবে তো এখন উনি স্যার যেটা বলছিলেন অনেকগুলো সত্য হয় গোপন করার চেষ্টা করেছেন অথবা সত্য কথাটাকে ভিন্নভাবে ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন যেটাকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেমন তিনি পঞ্চাশ শত সবার কত উনি বলছেন যে রাখাইন প্রভিন্সের সাম্প্রতিক সংঘাতে সকলেই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সকল পক্ষ এখন আসলে তো এখানে সকল পক্ষ নয় এখানে তো রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধ পক্ষ ওদেরকে ওখান থেকে ভীতিমাটি ছাড়া করা হচ্ছে নির্যাতন করা হচ্ছে অগ্নিসংযোগ আপনি যেমনটা বলছিলেন এটা তো আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি ওখানে ধোয়া উঠছে বাড়ি ঘর পুড়ছে সেটা তো গোপন কোনো বিষয় না তো কাজেই তিনি এবং যেটা উনি বলছেন যে এটা কেন হলো তিনি বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সত্যের অপলাপ নয় এটা একটা ভান করা 
উনি জানেন না কেন এই 4 লক্ষ বা 5 লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের দেশ ছেড়ে এসে আরেক দেশে নিরন্ন নিরস্ত অবস্থা বা বিনা কাপড়ে এসে এখানে আশ্রয় নিচ্ছে তারা অনেকে এসেছে যারা আহত হয়ে এসেছে ইয়া আমাদের চিকিৎসা আমরা দিচ্ছি কাজেই এই যে মানুষগুলো এখানে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে এসেছে তারা কেন এসেছে কথাটা তিনি জানেন না এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই কথাটা এইভাবে না বললেই হতো তিনি জানেন যে কেন এটা হচ্ছে হয়তো তাকে বলতে দেয়া হয়নি বা তিনি বলতে চাননি এখন স্যার যেটা বলছি না আমি আর দু একটা কথা বলতে চাই যে ওখানে যে ক্রাইমস অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেননি এবং এই দায়িত্বটা কার সেটাও কিন্তু তিনি বলেননি এবং এ সারা পৃথিবী কিন্তু এখন বলছে যে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সিস্টেমেটিক একটা টর্চার ভায়োলেশনস অফ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ভায়োলেন্স এখানে এক্সিকিউট করেছে তো কাজে এটা একটা বিরাট বিষয় যেটা তিনি একেবারেই না বলে গেছেন আর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে তিনি কতগুলো জিনিস বলে জিনিসটাকে হেজ করার চেষ্টা করেছেন যেমন ধরেন তিনি ভেরিফিকেশনে কথা বলছেন তারা ফেরত নেব রেফিউজিদেরকে তারা ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে যদি প্রমাণ করা যায় যে তারা নাগরিক হিসেবেই স্বীকার এক্সাক্টলি কাজেই এখন আপনি তাদের কাছে এমনি তো কোনো কাগজ থাকবার কথা না কারণ তারা তো মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে তারা স্বীকৃতিই নাই আর যেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশনও যদি বলেন টেকনিক্যালি উনি উনিশশো তিরানব্বই সালের যে এগ্রিমেন্ট বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে আছে সেটার ভিত্তি ধরে কথা বলতে চাচ্ছেন তিরানব্বই সালের অবস্থা আর আজকের বাস্তবতার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত আছে তো কাজে তিরানব্বই সালের ভেরিফিকেশনও আমরা শেষ করতে পারিনি যে বাইশ হাজার রোহিঙ্গা এখানে রয়ে গিয়েছিল বিরানব্বই সালের সেই স্রোত থেকে তাদেরকে কিন্তু আজও পর্যন্ত আমরা পাঠাতে পারিনি কাজে প্রায় আড়াই যুগ আড়াই দশক পার হওয়ার পরেও কিন্তু আমরা শেষ করতে পারি তাহলে ওই ভেরিফিকেশনের লাইনে যদি আমরা হাঁটি তাহলে এই চার লাখ লোককে পাঠাতে তো আমার একশো বছর লাগবে এবং এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় ফিজিবল কোনো প্রস্তাব না যারা এখানে এসছে আমার আমার প্রত্যাশা ছিল তিনি যদি আন্তরিক হতেন উনি বলতেন যে তোমরা যারা দেশ ছেড়ে গেছো আমরা দুঃখিত যে তোমাদের এই অবস্থার শিকার হতে হয়েছে আমি তোমাদেরকে ফেরত আহ্বান জানাই তোমরা সবাই চলে আসো আমরা তোমাদের আপনি যদি বলেন এখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে অন্যান্য সাহায্য দেব এবং মিয়ানমার এই সমস্যার সমাধান চায় আমরা মনে করি এই লোকগুলোকে আমরা ফেরত দেব তাইলে আমরা তার আন্তরিকতার একটা প্রতিফলন বুঝতে পারতাম তিনি একটা সমাধানমুখী চিন্তা করছেন সেটা আমরা বুঝতে পারতাম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে তিনি গোলক ধারায় ঘুরেছেন আজকে তার বক্তব্যের মধ্যে অনেক ভালো ভালো কথা আছে আনান কমিশনের রিপোর্ট তিনি বাস্তবায়ন করতে চান তিনি বা যেগুলো ক্রাইমস হয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান আহ্বান করছেন কিন্তু যেটা করেননি জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বারবার বলা হচ্ছে ব্রিটেন ইউকের থেকে বলা হচ্ছে যে আপনারা হিউম্যানিটেরিয়ান এইড প্রোভাইডার যারা আছে তাদেরকে অ্যাক্সেস দিন তারা যাতে গিয়ে ওখানে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করতে পারে তিনি কিন্তু সেটা বলেননি আমি দেব তিনি সাং কূটনৈতিক বন্ধুদের বলেছেন আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন এটাও আবার বলে দিয়েছেন নিরাপত্তার বিষয়টা কিন্তু দেখতে হবে আমাদেরকে তার অর্থ হচ্ছে যে আপনি গিয়ে যেখানে খুশি যাবেন সেখানে যেতে পারছেন না সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য জাতিসংঘ বলছে যে ওদেরকে যেতে দিন আপনারা ওরা দেখুক ওখানে কী হয়েছে সেটাও কিন্তু তিনি বলেননি তার অর্থ হচ্ছে যে সামরিক অপারেশন তিনি বলছেন সার্জিরা বলছিলেন পাঁচ তারিখের পরে কোনো ক্লিয়ারেন্স অপারেশন হয়নি তাহলে এই পাঁচ তারিখের পরের যে মানুষগুলো আসলো পাঁচ তারিখ পরের যে আগুনগুলো আমরা দেখছি সেটা কারা করছে দায়িত্ব তো মিয়ানমার সরকারের তো কাজেই সেই যে অনেকগুলো মানে আমার কাছে মনে যে যে আন্তরিকতাটা থাকলে এই সমস্যাটা সমাধানের দিকে যেতে পারত সেটা আমি সেইটার প্রতিফল এখনো দেখি আমরা তার ভাষণের পরে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে যারা আশ্রয় নিয়েছে যেই রোহিঙ্গারা তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি সূচির বক্তব্যকে তারা কিভাবে দেখছেন তা আমরা একটু সেই অংশটা একটু শুনে নিতে চাই যে তারা কি বলছেন টেকনাফে যেই রোহিঙ্গারা অবস্থান করছেন তারা সূচি মিথ্যাচার করছেন সারা বিশ্ব দেখছে রাখাই নেই কি হচ্ছে সেখানে হত্যা আর অগ্নিসংযোগ চলছে তিনি দেখেও না দেখার ভান করছেন আমরা কি এমনি এমনি এখানে পালিয়ে এসেছি নিজের ঘর বাড়ি জমি জমা ছেড়ে কে শরণার্থী হতে চায় এটা তার একটি অপকৌশল আমরা যাতে আর রাখাই নেই ফিরে যেতে না পারি সেজন্য এমন কথা বলছেন তিনি শুনছিলেন আসলে যারা আছেন আমরা আরও অনেকের সাথেই করেছি এখানে আসলে কয়েকজনের বক্তব্য দেয়া হলো 
কিন্তু কেউই কিন্তু তার বক্তব্যকে আস্থায় নিচ্ছে না এবং সকলেরই প্রশ্ন এবং তারা তো সদস্যজি বলছিলেন তো আমরা এই বিষয়টিতে আসব তার আগে আসলে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক বিরতির সময় হলো আমরা খুব অল্প সময় পরেই ফিরবো আশা করি সঙ্গে থাকবেন We are all shocked by the dramatic escalation of sectarian tensions in Myanmar's Rakhine state. A vicious circle of do more to face the challenges. We are all shocked by the dramatic escalation of sectarian tensions in Myanmar's Rakhine state. A vicious circle of persecution, discrimination, radicalization and violent repression has led more than 400,000 desperate people to flee, putting regional stability at risk. The authorities in Myanmar must end the military operations, allow unhindered humanitarian access, and recognize the right of refugees to return in safety and dignity. And they must also address the grievances of the Rohingya, whose status has been left unresolved for far too long. Gracias. Bien.
স্বাগত আরেকবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসিতে আজকে আমরা আলোচনা করছি রোহিঙ্গা সংকট আন্তর্জাতিক চাপ ও মিয়ানমারের ভূমিকা নিয়ে এবং আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্লেষক মোহাম্মদ জমির এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক হুমায়ুন কবির তো আমরা বিরতির আগে দেখছিলাম যে সুখীর বক্তব্য নিয়ে এখানে টেকনাফে যেই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এসেছেন তাদের যে বক্তব্য এবং তাদের যে অবিশ্বাস এবং তারা মনে করছে যেটা আসলে মিথ্যাচার হয়েছে আর একটা বিষয়ে যোগ করতে চাই যে সুচি তার ভাষণে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিষয়টি কিন্তু পুরোপুরি অ্যাভয়েড করে গেছেন উল্লেখ করেন এবং আমরা জানি যে এখন গণতন্ত্র হলেও সেই দেশের মানে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা ইসের একটা বড় প্রভাব রয়েছে সেনাবাহিনী তো এবং সেনাবাহিনী তাদের যে সেনাবাহিনী প্রধান গত পরশু দিন সম্ভবত উনি যেটা বলছিলেন যে রোহিঙ্গাদের তাদের জাতিসত্তার অংশ বলেই উনি স্বীকার তো করেনই নি বরং তাদের বিরুদ্ধে দেশ মানে মিয়ানমারের অন্য নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা আহ্বান জানাচ্ছিলেন তো এই যে একটা অবস্থা তো সূচির জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ইসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সংকট সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়াটা আসলে কতটা সম্ভব ধন্যবাদ আমার এখানে একটা ছোট পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিয়ানমার সরকারের বলা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসারে যারা সিভিলিয়ান তারা এখন রুল করছে আসলে তা তো নয় হাউলিয়াং যে ওদের ওখানে যে চিফ আর্ম ফোর্সেস চিফ আর্মি চিফ তিনি নিজের থেকে ওনার টেনিয়র অফ অফিস আরও পাঁচ বছর বাড়ি দিয়েছেন তারপরে উনি বলেছেন যে দু সালে উনি রাষ্ট্রপতির ইলেকশনে উনি দাঁড়াবেন তৃতীয়ত উনি যা বলার উনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন দুজন বিদেশি করেসপন্ডেন্ট গেছিল তাদের কাছে বলেছেন আপনারা ভুললে চলবে না যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তারপরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বর্ডার গার্ড তিনটে তিনটে বর্ডার সিকিউরিটি এই তিনটেতে আর্ম ফোর্সেস থেকে আমরা নিয়োগ দেই তিনজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আছে ওখানে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নেই এমনকি তাদের বাজেটও তো সম্ভবত তারা নিজের হাতে জি প্লাস ওদের পার্লামেন্টের পঁচিশ পার্সেন্ট সংরক্ষিত আর্ম ফোর্সেসদের জন্য এই প্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তাহলে অংশং সূচির বক্তব্যর সঙ্গে কেউ কেউ বলছে একটা ইতিবাচক দিক যে তারা এগিয়েছে উনি প্রথমবারের মতো বলেছেন যে যারা এসব সহিংসতা করেছে তাদেরকে আমাদের উইল টেক নেসারি স্টেপস পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে করে তাদের বিচার ব্যবস্থা আনতে কিন্তু কাদেরকে উনি কি আর্মির কাউকে নিতে পারবেন এই যে জনতান হেডের যেটার মধ্যে বেরিয়েছে যখন ধরেছে যেরকম ওই গ্রামের মধ্যে আগুন লাগাচ্ছে যাদেরকে ধরেছে দেখেছে ধরা পড়েছে তাদেরকে বলেছে তোমরা কে তারা স্বীকার করেছে তারা বুদ্ধিস্ট এবং তারপরে স্বীকার করেছে যে পুলিশ তাদেরকে সহায়তা করেছে আগুন লাগাবার জন্যে তারপরে আরেকটা ছবিতে দেখা গেছে যে সেখানে হিন্দু পরিবারের দুজন তাদেরকে মাথায় টুপি পরিয়ে একটা ওপরে ইয়ে মতো নিজা হেজাবের মতো পরিয়ে ওটা টেবিল ক্লথ সেটা লাগিয়ে তারা আগুন লাগাচ্ছে এখন আমাদেরকে যে জিনিসটা আমি করণীয় মনে করি যে ওদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এসেছিল এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ব্যক্তি বলেছে তার নাম এখানে লেখা নেই বিডি টোয়েন্টি ফোর ডট কমে যে বলেছে যে যখন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ওদের এসেছিল তখন তাকে বলা হয়েছিল যে আপনি চলুন দেখবেন কিভাবে আছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কক্সবাজার রক্ষিয়া তিনি যাননি তারপরে বাংলাদেশ তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে আপনি গিয়ে বলেন যে আমরা দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করি এই সহিংসতাটা শুরু হবার আগে সেটা তো তারা সাড়া দেয়নি তো এখন এই প্রেক্ষিতে এই বিবর্তনের মাধ্যমে জাতিসংঘের অধিবেশনকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে কিভাবে কোন দিকে যাবে ইট উইল কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অন দ্য ওয়ে দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি creates and passes its resolution amjaina umantri amash ta ekmat hobe kina eta bolte আমরা একটু জাতিসংঘ মহাসচিব আজকে যে সাধারণ পরিষদের আলোচনা উদ্বোধনী এসে যে ভাষণটি দিয়েছেন আমরা একটু অংশবিশেষ একটু শুনে নিতে চাই we are all shocked by the dramatic escalation of sectarian tensions in Myanmar's Rakhine state a vicious circle of persecution, discrimination, radicalization, and violent repression 
has led more than 400,000 desperate people to flee, putting regional stability at risk. The authorities in Myanmar must end the military operations, allow unhindered humanitarian access, and recognize the right of refugees to return in safety and dignity. And they must also address the grievances of the Rohingya, whose status has been left unresolved for far too long. So, I think that the government has been able to do this in the past, the government has been able to do this in the past, and the government has been able to do this in the past. This is the first time in Myanmar. Thank you very much. Thank you very much. I have been able to do this in Myanmar, but I have been able to do this in Myanmar. The reason is that Myanmar has been able to do this in Myanmar, आज के सूची तार बोक्तु भी बोले सिर्फ जे तारा किन्तु इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के पेपर भी तो ना है इको तारा किन्तु तीनों बोले सिर्फ एवं इको तारा पेचोने किन्तु एक तो गोभीर चिंता हुआ से जब उन धरुन आज के हमरा म्यांमार के विरुद्ध सैंक्शन एक कथा बोल सी सारे एक लोग आगे बोल चलेंगे ने अपना जोट निरुपेक्षो सम्मेलन थे के बिरिये गलो तारा नेम जी टके बोली आम्रा तो म्यांमार किन्तु अनेक दिन थोड़े ही निजेरा अंतर्जातिक संप्रदाय र बाहरी थे के थे एवं टिके हो चिलो गए तो काजी आपने जो भी बोलें जो अंतर्जातिक संप्रदाय र बाहरी तारा ये थोड़ों ने चाप शुद्ध जोगर खामोसा� मियांमार नाओ करते पार ये जाके धोरे नहीं किन्तु आमार जीते होंगे बंग शे जगह सार्जिरा बोल चिले ना मैं उन्हें समर्थनी बोल ची जे अखोन मियांमारे गणोतंत्रो ऐसे बोले बा गणोतंत्रिक भाव एक शोर का खामोता ऐसे बोले गणोतंत्र काट जो कर होते हैं मियांमार इटे मने करा किन्तु कारण नहीं है � शेटने हो किन्तु नानान धारणे प्रश्न वामरा सुने थी एवं शिक्षणे जो एक धारणे टाना पूरे नाई खोमोतार शेटो को किन्तु एक बारे बात दिया जाबे ना उन्हें किन्तु इतना आलोचना करें जो सूची एवं शेखने टा शामोरी को भूतन होते पारे जो दी सूची उन अवस्था नीचे जान जेटा अंतर्जातिक माहौल ताके बोल चे जा अपनी आपना नीति को तो अवस्था नीचे बिचार टा बिचार करा चेष्टा करे एवं शेरजी तेरी कोट्टे जान ताले ताके होय तो ये शामोरी बाइनिश्चते � खूब भालो जाते हैं शीतमों ने कॉलर कारण ना ही एवं शेख कारण ही हमारे धारण ना सूची निजों किन्तु शामोरिक बहने ए बोक्ति ताटे तीने जो दिए से एक तक कथा तो शामोरिक बहने शामोर के ना ही जो दिए तीने बोले सिंजो अपराध जरा करे से तादेव हमरा बावस्ता नहीं हो किन्तु ए अपराधीरा कारा कारा शीता � तार वो आज का अपनी ख्याल कर बने जो सोशल मीडिया तेज़ चे जे ए भद्दो लोग सेना प्रधानी एकमात्र इच्छा को लेटा के बंदो करते पार तो कहाँ जी इतने किन्तु हल्का भावे इस्ते जिन्हें इस्ते किन्तु इतने मुझे चिंता आते जे आश्चर्य तो सामारिक बाहिनी तार नियंत्रण ने आते सार बोल चिले जे पार्लियामेंट � कजे सही जगह सही बात तो होता है अपना के म्यांमार के विरुद्ध जुदी कजे जिता गुजरात में सेकेट मार्शलची मादे बोलने से से जे तादर के फेरोत नहीं तो होगे जरा शॉर्टनाथी तादर फेरोत नहीं तो होगे बोंग तारा तादर विरुद्ध जे डिस्क्रिमिनेशन बात तादर के जे अपनी की बोले व्यवस्था बाहर ही रखें चाहे ताते फेरुत नहीं था अबे ये काज पुरु कोरा गिन तो शोहज काज ना एवं तार जोनों की तो जोशी स्टोपुरी माने आमतौर जाती कुछ संप्रदाय के ये ये काजे लेगे थकते हैं अबे एवं ये टकूप दूर तो दो मासिक मुद्दे तीन मासिक मुद्दे हो बेशी टो मने कोरा कारण है आम्र जो दियो प्रत्याशा कोरी � मानवीय शब्द म्यांमार में तारा जेते पारे थकते पारे शीते हमरा चाहे किंतु मोने रखते हो बे जे म्यांमार के विशेष अवस्था पर एक कपोटे किंतु 
আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদে এবং মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে তাদের উপর চাপ বজায় রাখতে হবে তবেই আমরা আমার ধারণা যে এই সমস্যা শান্তিপূর্ণ এবং টেকসই সমাধান হয়তো আমরা পেতে পারি স্যার এই যে যে বাস্তবতাটা আমরা আলোচনা করছি মিয়ানমারের একটা ইসের জায়গা আমরা দেখি যে নিরাপত্তা পরিষদে তারা জানে যে তাদের পক্ষে দুটি বড় শক্তি তাদের দাঁড়াবে রাশিয়া এবং চীনের কথা বলছি আর কি তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের আসলে এখন কি করার আছে কারণ এই বোঝা বা তাদেরই তো আমাদেরকেই বহন করতে হচ্ছে আমাদেরকে সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রচলিত হচ্ছে মিয়ানমারের ভেতরে উনি বলছেন সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আমাদের তুলে ধরতে হবে যে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রেই একটা বৈষম্যমূলক আচরণ চলে আসছে এখনও চলছে এবং শুধু এটা রোহিঙ্গাদের ওপরে রাখাইন প্রদেশে নয় মান্ডালেতেও যেখানে আরও মুসলমান আছে তাদের উপরেও করা হচ্ছে কদিন আগে আমরা দেখেছি একজন মুসলমান কষায় তার বাড়ি আগুন লাগিয়েছে তার বাড়িতে অ্যাটাক করেছে সব কিছু করেছে বাংলাদেশের এই আন্তর্জাতিক চাপটা কেন আমাদের দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সাথে অন্য একটা প্রেক্ষিত রয়েছে আমরা বলছি আমরা বিআইসিএম করিডর চাই সেখানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চায়না মিয়ানমার আমরা বলছি ফার ইস্ট পলিসি চাই সেখানেও মিয়ানমার সম্পৃক্ত হচ্ছে আমরা বলছি বিমস্টেক গুরুত্বপূর্ণ সেখানে মিয়ানমার অংশ একেবারে শেষের দিকে চলে এবং মিয়ানমার শুধু অংশ নয় বিমস্টেকের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ঢাকায় আমাদেরকে এই আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াটা বলব রেখে জাতিসংঘের সঙ্গে একত্র হয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্লামেন্ট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র কানাডা আর আরেকটা দেশ গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে সঙ্গে আনার প্রয়োজন তারা আসবে কিনা আমি জানি না সেটা হচ্ছে জাপান চীনের সাথে একটা ডেলিগেশন গেছে আজকে বাংলাদেশ থেকে পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন এটা আগের থেকে যাওয়ার কথা ছিল এখন গেছে আর কিছুদিন পরে ওবায়দুল কাদের সাহেব উনিও যাবেন ভারতে সেখানে আলোচনা হবে কিন্তু সার্বিকভাবে এই চাপটা রক্ষা করতে না পারলে আমি মনে করি না খুব শীঘ্রই আমরা এত লক্ষ লোকের প্রত্যাবাসন করা আমরা পারব এটা আনফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে রয়ে যাবে কিছুটা হয়তো যাবে বাকিরা বলবে হ্যাঁ আমরা করছি করছি দেখছি সময় কাল অতীত হবে আমরা একেবারেই শেষে একেবারে এক বাক্যে সমাধানের যদি একটা ইঙ্গিত আপনি দেন যেটা বলবো যে ধরেন আমরা তো সমাধান চাই মিয়ানমারের সাথে তো এখন যে ধরনের জটিলতার মধ্যে আমরা আটকেছি আমরা সমাধান তো চাই কারণ যে সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা স্যার আমার মুরব্বী আমরা যে পেশায় কাজ করি আমরা যারা কূটনীতি কাজ করি তারা ব্রিজ বিল্ডিং করতে হবে আলটিমেটলি সমাধান তো খুঁজে বের করতে হবে তার জন্য এখানে যে এলিমেন্টসগুলো আছে ইতিবাচক এগুলোর মধ্যে আমরা চেষ্টা করতে হবে জনম সংগঠিত করার জন্য তার মধ্যে একটা হচ্ছে আনান কমিশন রিপোর্টের ব্যাপারে তিনি আজকে সূচি যে কথাটা বলেছেন সেই সুযোগটা সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে এবং এটার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমর্থনটাকে তৈরি করার জন্য সচেষ্ট অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে আপনাদের জানিয়ে রাখি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয় প্রতি রবি এবং মঙ্গলবারে দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন